怕，我现在就来救你啊！丽莎，找到了吗？搜救队已经不眠不休找了三个月了，但山崖下面全是河流，就算救你那位绵绵小姐没有被摔死，恐怕也是被淹死了。活要见人，死要见尸，继续找。是。丽莎，老夫人给你安排的联姻对象，那位江家大小姐已经嫁到了丽家，您看。从绵绵救我的那天开始，我就发誓，我的妻子只有她，还没有哪个大小姐可以替代她。可是老夫人病重，受过的刺激，她唯一的愿望就是看着您结婚。要不，先稳住老夫人，到时候再离婚。据说老夫人可是按照绵绵小姐样貌找的。先回老宅，我倒是想看看。我的这个新婚妻子跟绵绵长得有几分相似，竟然这么能蛊惑人心。哎，你们知道吗？这立上的联姻对象虽然好看，却是个哑巴。我说怎么半天不说话？原来是个哑巴！小点声！怕什么呀？是龙九哑。不知道他是用什么手段架他的利益。走。哎，哑巴！哟，这哑巴能听见呀？哎，小哑巴，你们江家小门小户的，没见过我们丽家这么大的场子吗？我跟你说话呢，你倒是啊一声啊！你还真拿自己当总裁夫人了？你还真以为你飞上枝头就能变凤凰呀？<笑>你知道吗？我们丽少那是碍于老夫人的命令才会娶你。你不会真以为他能看上你这种哑巴吧？就是，<笑>你们别太过分。哟，这哑巴急了还会咬人呢！<笑>别瞎说话啦！<笑>我们看不懂。<笑>我告诉你，在豪门里边。<笑>一个不受宠的女人，就是连佣人都不如。哼，你还敢跟我们摔脸色？<笑><笑>我看呀，她这脸蛋儿长得也不错嘛。那如果不小心被刮花了，又会怎么样？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！绵绵，你们想干什么？都给我滚出去！的新婚丈夫，果然和绵绵长得有几分相似，可惜终究不是他。
不要用这样的眼神看着我，我觉得恶心。我嫁给你是父母之命，你既然不喜欢我，那以后我们和平共处，互不打搅。要不是我学过手语，还不知道你这么会说，是不会写。这不是我给林妹准备的婚纱吗？怎么会穿在你的身上？谁让你穿的？脱下来！不是我要穿的，是你们厉家的人送来的。还敢叫你？不要以为我跟里面长得有几分相似，你就可以替代他。啊！你属狗的是吧？我可不是好欺负的，你再随便动我，我对你不客气了。你哑巴都挡不住你的牙尖嘴利。是你先动手的好吗？不要在这事上引起我的注意力。现在婚服是你自己脱，还是我让人帮你脱？我自己脱，请你出去。脾气还挺大。哇，陛下送来的婚纱好漂亮啊！姐姐，计时到了。该出嫁了。啊，妈妈去世不足三个月，我怎么能在这个时候嫁人呢？还敢说？说我不是你妈，非要给你举办什么轮船生日宴？他怎么会掉河里淹死？爸，气消气。害死了你妈，是公司的股票大跌，负债累累，必须嫁出去，利家的注资来赎罪。可是，我想为妈妈守孝。利家是首富，现在。厉老太太病重，急需用喜事来冲一冲。这件事情，由不得你说。爸，姐姐流落在外多年，这好不容易找回来，小姨妈守孝也是应该的。实在不行，为了江家，我嫁过去也不行。又不是江家的血脉。再说了，厉老太太认定的是你姐，如果我们突然换人的话，厉家的阵容，我们承受不起。可是姐姐，她就像个哑巴一样，又是农村长大，厉家可是百年世家，会不会介意呀、啊？厉家肯定不会娶乡下长大的哑巴的。你的生辰八字和厉家大少的最合，这也是厉老太太最看重的一件事情。你以前的过往，我已经帮你勾结了，没人会知道。你不会说话这件事情，厉老太太根本不介意。这样不是办法，求求你了，妹妹那么愿意，还是成全妹妹吧。够了。在临终前帮你求来的这个婚事，就是希望你嫁出好门，过上好日子。想让你妈走的也不得安生吧？你以为我想当你的夫人吗？是我妈妈给我定下的这门婚事。清明节快到了，如果厉云川能和我一起去见妈妈，妈妈应该会很高兴吧？这么简单的方案，如果再讲不出来，就全部给我收拾过了。我来找你商量个事儿。其实昨晚没有跟我洞房花烛夜，今天特地来找我补偿。你别胡说八道。不用解释，我的相貌和家世在这里。你说起我的宠爱，你很正常。我没有。你居然对我这么着，那我就给你这个钱。我确实喜欢你。你，你可是我名正言顺的老公，我对你着迷不犯法。我喜欢的人是你，明明，你也可以喜欢我。不是厉少先撩的我吗？出去。清明节当天，能和我一起去见见我妈妈吗？我可没有承认，你是我的妻。不管你承不承认，我们都是法律承认的夫妻。出去。
，要向我求求你行吗？求我，叶冰，只要我不愿意，没理由。不去最好，你黑心黑背的，可别吓到我妈妈。这个小哑巴，求人哪有这个态度的？我的宝贝女儿啊，你蹉跎了二十年，妈妈终于把你找回来了。以后呀，妈妈一定会好好补偿你。妈，我来看你吧。张梅，你不好好待在丽家，你来这里干什么？我想来看看妈妈。来看你妈啊？你是想让她在天上都不得安息吧？爸，你别怪姐姐了。妈妈发生这种意外，是谁都没有预料到的。绵绵刚失去了母亲，她也很难过，你就别凶她了。你就别替她说好话了。怀里有身孕啊，你快去，快去车上休息。你们在说什么？你怀了谁的孩子？绵绵，我说了你别生气。两个月前，我喝多了，你带我回家那次，我不小心走错了房间，和你爸有了这个孩子。苏雅，你说什么？我们是好闺蜜，你这么做对得起我，对得起我妈妈吗？干什么？苏雅已经怀了我的儿子，从现在开始，她就是你后妈。丽、啊、少，您怎么来了？江董事，我今天娶了江眠，这里迎来祭拜月。丽少竟然长得这么帅，姐姐怎么那么好运？谢谢丽少，谢谢丽。丽少，哦，姐夫，我没想到您今天能来，我们能跟您一起吃个饭吗？哎，不用了，我还有事情要处理，就先走了。哎，那我要扶你回车上休息啊！<笑>不许走。妈刚走就怀了孕，她突然失足溺水，是不是和你有关系？告诉我，绵绵，我不知道你在说什么。放手，孽障，你还想听你妈名不平？啊！如果不是你，不要在游轮上过什么生日？你妈能出事吗？你才是罪魁祸首！哎，大伯，张老师啊，你要干什么？丽丽莎，我丫头不听话。我教育教育他，教育他。江眠是奶奶给我定下的婚约，虽然我本人并不承认，但是她明面上已经嫁到了厉家，就是厉家人，请你们江家以后对她客气一些。厉云川好像也不是想象中的那么坏。哎、是是是是是是，哎，以后不会了，以后不会了。还能走，还不走。刚才的事情，你不要多想，我帮你，只是因为你已经嫁入了厉家，厉家人在外，可不能随便受人欺负。我知道，不管你怎么想，都很感谢你帮我。我已经有心上人了，你要是想谢我的话，就离我远。怎么样？你没找到？司机队发了公告，这次你使用共患难的速度名单里面，人家就有在群，没消息。等等，想想，你怎么喝这么多酒？这怎么回事？怎么啦？真的是你吗？啊！我一直都在找你呀、啊。你到底去哪呀、啊？你还好意思问我呢？
知道我不喜欢你，还趁着我喝醉爬到我的床上来。你搞清楚，明明是你昨晚对我动手动脚的。我？我怎么什么都想不起来了？够大一趴！我就没有见过你这种人。你什么态度？别以为昨天晚上我们发生过什么了，你就是名正言顺的离开。小敏。到了，我的妻子只会说，永远都不可能是你。三个月前的记忆，这个伤疤，妈妈说接我回来的时候就有。你快说啊！当然在江家了，但是这个伤疤我不记得了。是我多想了。对呀，绵绵都已经去世了，何况绵绵不是哑巴，江绵怎么可能是他？江绵，我不管昨晚上发生了什么，但是你给我听清楚了，我对你一点感觉都。没有感觉，那你昨天晚上一整个晚上怎么不放过我？那是我最后一次对你警告，不要以为你长得像绵绵，你就可以为所欲为，连当他的亲生的资格都没有。李云川，我江绵不屑当别人的亲生，我就是我。你最好记得今天说的话。赶紧回家一趟。苏言，妈妈的死到底和你有没有关系？我爸终于决定要娶你了，恭喜你，终于如愿以偿，马上成为江氏夫人了。那还得多亏了你的帮忙，不然我也不能这么快就能死和进贤。不过，你也是真狠心。你何进贤好歹养了你二十多年，没想到你害了金明，丝毫都不是温暖。江绵绵回来之前，我才是江家的大小姐。荣耀继承人的位置，还有和厉家联姻的机会，本来都应该是我的。结果江绵一回来，他就要让我把这一切拱手相让。既然他这么在意他的亲生女儿，那就没有存在的必要了。哎，现在你爸和我。都站在你这边，那个江绵还不被厉少所喜，他一无所有，拿什么给你争？不用担心他抢走你的一切。江绵现在被我们玩弄在鼓掌之间，什么都不知道了，我有什么好担心？江绵，你在这里干什么呢？你是在做什么见不得人的事儿？怕我看见吗？这么紧张干什么？姐姐，你到底多久了呀？你怎么不提前跟我们说一声，我们好去接你啊？不行，江绵，眼睛，他们现在狼狈为奸，爸爸又不信，你一定要稳住，才能一步步揭露他们的真面目。我也是刚到。行了，这次叫你回来。有正事跟你谈。三天后啊，是我跟苏雅的订婚宴，这份请柬你一定要交给厉云川，一定要把他请过来，听明白没？爸。
吧？我妈还尸骨未寒，你这样另娶新人了吗？苏雅肚子里的宝宝可等着呀！订婚宴，你如果请不来丽云川，你妈就别打算进江家的祖坟。宝宝，都有身孕了，你怎么现在还喝酒啊你？走走走，去房间里，我给你弄药啊！啊，知道了，安国。姐姐，想开一点。妈妈，你别担心，我绝对不会让凶手害了你，还让凶手夺走属于你的一切。只是我现在势单力薄，根本没办法帮你报仇。现在，能帮我的也许只有林川。且不知道今天的对话江明能听进去多少。哎呀，一个哑巴而已，管他听到了多少，还能翻出什么花来？江明他是翻不出花来，可是他背后的厉云川厉害啊！他现在顶着厉夫人的头衔，我们对付他多少有些困难的。要是能让厉云川厌弃他就好。我听说厉云川心里一直有一个女人，还给他定制了一条专属项链。不许任何人问。你说，要是江明不懂了，会怎么样？夫人，你是在找厉少吗？夫人，您嫁进来也有段时间了吧？你想说什么？我之前对您是有点不敬，但是通过这么长时间的观察，我发现其实你也是个好人。自从绵绵小姐走了以后，厉少整天闷闷不乐的。夫人希望他开心起来，好好跟您过日子。哪有那样的本事？其实厉少心里是有你的。老夫人特地让我把这个项链带过来，你要是戴上，厉少看见了一定会特别开心。那我试试。说，谁要你攻这条项链呢、啊？我有没有告诉过你，不属于你的东西不要妄想？这不是你给我的吗？给你，你配？立刻给我滚！站住！你手里拿的是什么？这是我的东西，是不是护身符啊？还给我，这个是我的，你的秘密在那，你的秘密在桌上。你说的是什么？李云川，你发什么神经？我不会陪你发疯。江明，这个护身符有什么奇怪的？李云川为什么要看？我怎么什么都不记得了？江明，刚才的事情是我不对，我给你道歉，对不起。现在你可以把手上的东西给我看一眼吧，这对我真的很重要。江明，冷静。伤害妈妈的凶手还逍遥法外，你还有求于他，现在还不是撕破脸的时候。我三个月前受伤，失去了记忆，妈妈给我求了一个护身符。难道我妈妈求的护身符对你来说有什么意义？护身符，真的不能给我看一下吗？不行，妈妈生前说了，这种贴身的护身符不能让任何人碰，否则就不灵了。世上那么多护身符，也许真的是我想多。同样的伤疤，长得还那么相似，甚至连受伤的时间都吻合。这确实太过巧合了，李少。您说夫人该不会就是梅梅小姐
，你去查一下，江面还没有到江家之前的所有资料。好，我这就去。要是江面就是秘密，我之前定要推他。他嫁过来就一直闷在家里，正好带他出去接朋友透口气。我的好兄弟，来来来，抱一下。这不会就是你跟我说的那个跟你强行联姻的哑女？不是，这这跟你和我说的不一样。哎，你要是不喜欢的话，能不能把他过去给兄弟我？怎么样？我们回去吧。李少。甜甜小姐的尸体找到了，内双，绵绵小姐的遗体已经送去火化了，这枚玉镯是她剩下最后的东西了。都是我害了这个镯子好眼熟，你在干什么？对了，对不起，我不是故意的。这是他留给我最后的东西，滚开！你有什么资格碰他的东西？对不起，对不起。滚！我让你给我滚清一吗？立刻给我滚出立下！我不想再看见你。小棉，明知道他这么恶劣，你干嘛还要对他有所期待？看来厉少果然对他没什么意思，那我不如就按照江梦小姐的意思，好好照顾照顾他。你们来的正好，我的行李箱是你们帮忙放的，我不知道在哪儿，麻烦你们把行李箱给我找出来。你什么意思？你是在使唤我们吗？一个不被自己丈夫待见的女人，居然还敢在这跟我们摆夫人架子使唤我？你去哪儿啊？你在这儿当了这么多天尊贵的厉夫人，现在拍拍屁股就想走啊？想走也可以，就是我这双鞋呀、啊，伺候尊贵的厉夫人，脏了。你要是帮我把它舔干净呢，我就放你走。呀，这就生气了？那你骂我呀，骂我呀！<笑>一个只能张嘴不能出声的家伙，还真当自己是总裁夫人了。要不是你那个贪财的妈把你塞进来。你到厉家当狗都不你敢打我、哎？你是不想活了吧？你们俩把他给我拖到厕所里去！愣着干嘛？你们想不想干了？快走走！我就要让你看看，在这个厉家，到底是谁说了算？对不起，绵绵。我去爱爱你最后的衣物，都没保护好
们想干什么？我好歹是林云川的妻子，你们，你个死哑巴，江东东的比划什么？刚刚厉少说的话，我可都听见了。他让你滚出厉家，一辈子都不想再看见你。你个乡下来的土鸡，你凭什么嫁给厉少当做房？今天我就让你知道知道。在这个厉家，你就是泥潭里的癞蛤蟆，你就是连我都不怕。江敏，江敏，我不会吃你欲擒故纵这一套的。怎么样？你还让我给你找行李箱吗？啊？你是个什么东西？你也敢使唤我？你们几个，好好招待我们尊贵的厉虎，让他知道知道，在我们厉家，我们的地位就是比他高多了。他打碎了明敏最后的东西，我让他，已经是便宜他了。是，我就让他打磨一下，他怎么还打碎了？那一手是你让他去动的，我我我就是骗他把那个镯子给打磨一下，这谁知道他把镯子给打碎了？这我也不知道你会发动哪去家。喂，你家住这个？哎，等等我。我和你无冤无仇，你为什么要这么对我？死哑巴，你居然敢打我！你敢打我，我今天就刮刮你的脸蛋！你们两个，给我站住！叫，叫啊！在最该叫出声音的时候，你一个字儿都叫不出来，这就是一个哑巴最大的悲哀！<笑>你凭什么能嫁进你家？你就是靠着你这副漂亮的脸，我现在把他给刮花了。我看你以后该怎么当这个李夫人。不好了，厉少来了。厉少怎么会来？你们把他摁住，我去把厉少给支走。李少佐，刚才是什么事？我们刚刚正在打扫卫生，不小心撞坏了玻璃，我们马上就去打扫干净。哎，我就说了是你大惊小怪，下次小心点啊！走吧。哎，住手！救！救！连绵。哎，丽少，里面还没有打扫干净。滚开！给我滚开！夫人没什么大碍，受的只是一些皮外伤而已，多休息几天就好了。而且夫人的牙症是受后天所造成，现在受了些刺激，一时冲开了声带，重新开口是自然现象。李少，你不用担心，有劳了。就是你把夫人伤成这样。
你还把夫人安静的说。我我我我我不是故意的，丽莎，我就是一时鬼迷心窍。我，你们给我用同样的方式招待他，直到他们满意。之前失声是因为受了刺激，这次能恢复也是因为受了刺激。我能说话了，我终于又能说话了。妈妈，是你在保佑我，对不对？一定是你在保佑我。干什么，林云川？你如果想让我滚出厉家，我滚就是了。你为什么要偏偏派那些人折磨我？我没有。真的不是我让他们来欺负你的，真的不是你，真的不是我。难道又是假的？你以前是会说话的，对吧？在进入丽家之前，你记得你生活在什么地方，叫什么名字？不是先叫什么名字？怎么了？我的头好疼。我……好，好，好，头疼我们就不想了，不想了。你别碰我。我不碰你，你好好休息。那我先出去。江眠的声音怎么会和绵绵的声音也那么像？秘书，搜救队找的那具女尸也是恩人吗？是，确定是绵绵吗？那具女尸已经腐化了。要不，我先去把清水村村长找来吧。现在就去。是。江明的事情查的怎么样？还在查，暂时没什么结果。佳慧，因为我还有一件事儿想请你帮忙。我妈妈刚去世，我不想在这个时候让别的女人取代我妈妈的位置，让她被人耻笑。丽莎，您以前可是从来都不会参加婚宴场所的，这次真的要去参加江家订婚宴了。江明需要我的帮忙，我就一定会去。哈哈哈哈哈！欢迎，欢迎啊！多喝点，多喝点。绵绵，让你留了这么多年，是妈妈的不对。等妈妈忙完，就在最豪华的游轮上给你举办生日宴，好不好？何敬贤从轮船上意外落水，已失去生命体征，请节哀。嫁进江家，我一定会把害死您的凶手全部绳之以法。不能打草惊蛇，先装哑巴。怎么一个人过来了？林玉川呢？
姐姐，这厉少是不是没答应来丁公宴啊？他有事儿，暂时来不了。你个废物，这点小事你都办不好，你嫁进厉家还有什么用啊你？好了，绵绵也不是故意的。再说了，今天大喜的日子，你就别怪他了。客人来了，嗯、江董事长，恭喜恭喜啊！哈哈不是年轻漂亮，跟江董事长真是天造地设的一对儿啊！哈哈谢谢谢谢。听说苏小姐肚子里面已经有动静了，江董事长老来得子，真是。可喜可贺呀！是呀是呀，大家同乐，同乐啊！小<笑>妹，你是来捣乱的吗？您放心吧，我不是来闹事的。我想开了，苏雅是我最好的朋友，你又是我最亲的爸爸，你们在一起，我应该祝福的。绵绵，你真的是这么想的吗？太好了！我真的不想失去你这个朋友。作为朋友，我也希望你能幸福。我一会儿还有大礼相赠。这还差不多。感谢诸位来参加我江安国的订婚宴，不胜荣幸。谢谢谢谢谢谢。江董事长，这怎么回事？这是。苏雅，这份大礼你还满意吗？这是怎么回事？我我不知道，我真的不知道啊！要不是李仁川人脉广，怕是都调查不出来苏雅让人隐藏的这些事儿。知道？不是告诉我，你从来没有谈过恋爱吗？啊！我的男人是谁？男人是谁？我真的不知道。知道你别激动，杜梅还怀着孕呢。是啊，爸，以前有过男人结过婚不算什么，只要孩子是江家的不就行了？告诉我，你和这个男人是什么时候的事情？肚子里的孩子是不是我的？当然是你的，阿国，你怎么能在这种事情上怀疑我呢？男人，叫叫医生过来，我要现场做亲子鉴定。小绵，你干什么？绵绵，我一直都知道你不同意我和你爸的这桩婚事，可是你也不能推我，好疼！阿国，我们的孩子，我们的孩子啊！这孩子怕是保不住了。来人，快叫医生！姐姐，你这心也得有个度啊！这爸好不容易才盼来个弟弟。你上！你克死了你妈还不算啊！现在又要害你未出生的弟弟，你为什么不信我？这明明是他自导自演的，就是为了掩盖孩子不是你的事实。我知道我现在说什么你们都不会相信，阿国，我愿意以死证明我的亲，就让我随我们的孩子去吧。啊啊哎、我不会让你和儿子出事的啊！江大董事长的订婚宴可真热。李少，您来了，有事远迎啊。不过今日要招待不周了。吴芳，今日我本来就是来祝贺，碰巧刚才在门外看到有人在等候，都一并带了进来。江董探探，你可认识？刘医生，您来了正好。您在我们家做了十五年的家庭医生，我最信任的就是您的。快快快，快帮我看一下，我儿子还能不能保得住？您是说这位小姐肚子里的孩子是您的？对呀、啊，江董，您十五年前患上了弱精病，从那时起你就丧失了生育能力了，怎么可能会有孩子？什么？你胡说什么呢？我自己生了病，我自己怎么不知道？千真万确，当时先夫人怕你听了伤心，所以特意让我瞒下了这件事的。我手机里现在还有您订列的存档呢。哎哎哎！你
贱人！来人，把个贱人给我扔出去！扔出去！阿哥，你给我解释，你给我解释！阿哥，你小天，是不是你杀人做的犯罪？交给我！扔出去！交给我！给我给我给我给我给我这里边是不是有什么误会啊？事实都摆在眼前，能有什么误会？江梦小姐，你这么替苏雅说话，难不成你也参与了？当然没有。我只是觉得这样做闹大了也比较难看。小梦，你失去了苏雅这个帮手，一定很难过吧？接下来我会找出证据，让你绳之以法。而你想要的一切，我都不会让你得手。对不起，各位，今天的订婚宴，谁想让各位看笑话？江岩，今天的事情。是不是都是你安排的啊？啊！你知不知道，今天的事情我会被他们掌管一辈子的、啊？江总，张明也是为了你好，要是等孩子生下来才发现的话，岂不是更好些？李少做了什么？让李少干掉。要是没什么事的话，我就先带张明走了，告辞。小棉，这一次还真是小瞧你啊！我非你一个混账爹生在荒山野岭，生不如死，岂倒是在这悠闲的横道？上次不是我不帮你，而是江棉他早有准备。我要是擅自行动，只会鱼死网破。江棉，我要让他生不如死。其实，我倒是有理解，可以让江棉身败名裂。哎，裴航，哎，不用不用动，你进来就行。裴航先生，您怎么来了？你别一口一个裴航先生的，多见外啊！你叫我裴裴就行。裴裴，哎，嗯，我是来跟你道歉的。其实是我故意让你去动物丽人窗的镯子，所以才惹他生气。我知道，你知道。之前不知道，后来仔细一想，也就明白了。你不生气啊？你的本意一定不是这样，造成现在的局面，谁也没有想到，这不怪你。小明，我一开始只是觉得你长得好看。但是我后来才发现，你不仅长得好看，而且还心地善良。我觉得我有点……裴大表演家，你是有点体弱多病，随时都会遇到。不是，我说你进来怎么也不敲门啊？敲门？这里是我老婆的房间，你一个男人在这待着不合适吧？嗯，那我改天再来看见。你一个女孩子，让一个男人在你房间待这么久合适吗？你不是也进来了吗？我跟他能比吗？我是你老公。我要喝。还是这份文件，你看。苏雅，我爸不是把他赶出江家了吗？江梦又把他找回来了。他们两个人现在已经同。战线，你才是为了对付谁？对付我，还不算太笨。上次欺负你的女佣已经坦白了，指指她的人就是江梦。果然是他，李云川，我真的没有让江梦去你的房间。我知道，是我误会你了，对不起。你还会道歉？难道在你心里，我就是那种不可理喻的人？难道不是吗？这次是我误会你了，你想要怎么对付他？我会帮你。不用了，你们告诉我这些就已经帮我很多了。接下来的事儿就靠我自己吧。找到这个女人，把她给我放，然后拍几张满屋子的照片给她，明白吗？交给我，你放心。
。姐姐，我马上就到了，你等我一下。姐姐，啊，怎么搞成这副样子？我到底怎么弄的？什么都没发生，我就是不小心摔了一跤。啊，没事了，姐姐，马上就是你的生日了，我跟爸爸商量，给你举办一场大大的生日宴，好不好？事情办得怎么样？放心吧，这里全是江棉不堪入目的照片。他的生日宴快到了，给他个生日惊喜。啊！<笑>听说江小姐走失多年被找回，还是江董事长唯一的亲生女儿，又和厉家联了姻，前途无量。待会儿说话可注意点，千万别惹了他不高兴。江小姐，生日快乐！早就听说江小姐国色天香，气质出众，如今一看，果真如此，过誉了。You remember? You remember my love? 这是哪家小姐啊？好漂亮啊！喂，你谁呀、啊？江小姐的酒也是你说拿就能拿的。忘了自我介绍了。你好，我叫江棉，我的爸爸是江氏集团的总裁江安博，今天正是我的生日宴。江棉，你你会说话了？今天早上起来的时候，突然发现嗓子好了。妹妹，你不替我高兴吗？高兴。姐姐能够恢复健康，我自然高兴。嗯，原来您才是江小姐呀。那这位是？这位啊，是我的妹妹，代替我在江家生活了二十多年。虽然没有血缘关系，但也算江家半个江家的女儿。这位妹妹，姐姐说的都对。原来刚才那个是个电梯。江小姐，幸会幸会。我说，刚才这位江小姐怎么土里土气的，一点气质都没有？原来不是本尊啊！是啊，江小姐国色天香，哪是什么爆错的假千金能比得上的？是啊，对吧？有那么夸张吗？你们先聊吧，我去趟洗手间。别着急啊，今天我就让你知道，什么叫以其人之道还治其人之身。感谢大家今天能来参加我的生日宴，希望大家玩的愉快。江小姐家世显赫，又和厉家联了姻，我们能来参加江小姐的生日宴会，也是我们的荣幸。什么家世显赫，外人至少，就他想去嫁进厉家，江棉私底下就是一个人尽可夫的贱。你是谁啊？胡说八道些什么？我是谁不重要，重要的是啊，这个女人早就背着厉氏走。和别的男人搞到一起了，我这里呀、啊，还有他和别的男人乱搞的照片。今天，当着大家的面揭开他的真面目。说，是谁指使你羞辱江棉小姐的？是是是是江梦，江梦说让我狠狠的欺负江棉，而且他还说，只要我欺负江棉，欺负的够狠，报复的越多。这是怎么回事？怎么会这样？怎么会这样？江梦不是江家爆粗的假千金吗？这难道是假千金怕真千金夺走她的位置，指使人欺负真千金？四小姐，以后有这种好话再叫我。啊，发财了，发财了！<笑>这到底是怎么回事？江梦，从现在开始，我就要一点一点揭开你伪善的真面目。我会好好伺候你的，确定
，你你们，我们等你很久。美女美女，我真知道错了，这都是别人指使我的，我就是想赚个钱。我这里有个挣钱更快的法子，你要不？啊？把这个交给指使你。再说你得手，我一直把你当成亲生妹妹，哪怕我们没有血缘关系，我在外面也给足了你体面和尊重。你为什么要这么对我？为什么？没有，姐姐，你听我说，我还说什么？我看这就是假千金，害怕真千金回来夺走了她的位置，所以才处处为难，背地里使劲损招。表面上还却装的温温柔柔的，赝品就是赝品，真是不要脸！哎，江家霸占江小姐是不二十年，来找人欺负江小姐，这种人就应该滚出江家，滚出江家！姐姐，对不起，我知道错了，我知道我不该霸占你二十多年的位置，可是被包养的时候我也只是个婴儿啊，这件事情跟我没有关系的。这件事情，我确实是被周幽蒙了心，一时失误才铸成大错的。我求求你原谅我，就原谅我一次，我求求你了，姐姐。嗯嗯嗯嗯嗯、看在你是江家人的份上，我就不为难你了。只是你以后，一定要注意你的言行和举止，知道吗？姐姐放心。来人，把这个女人给我抓去治安室。一匪报复灭罪处理了，江敏，你傻，拖出去！江敏，给我等着！江敏，你站着，站着！你都不知道，今天我虽然在深圳夜上原谅了江梦，但他的名声已经不好了，在江城的人脉估计也没了大把，真是自作自受。你的生日宴为什么不邀请我？你还用得着我要求？我怎么用着？我们是夫妻，老婆的生日宴，老公哪有不去的道理？这件事情传出去，别人还以为我们俩夫妻感情不和呢。那我们的感情本来就不和啊，你不是很讨厌吗？谁讨厌你了？拿着。蛋糕，今天发生了那么多事儿，我的确忘记吃蛋糕了。全部吃掉，不吃完不许睡觉。全部。这些全都吃完会撑死的，那就撑死。你也太霸道了吧！秘书长，新委书村长到了。秘书长，从山顶滑坡里找到那具女尸，确认是你。有点年龄、身高、胖瘦都差不多，但是就是没有经过 DNA 检测就火化了，这个还真不好确定。林川，我想找你商量。哎，绵绵，这丫头这不活得好好的吗？这不是？你看清楚了吗？她真的是绵绵吗？这丫头，我从小看着她长大，应该不会认错。哎，丫头，你你不认识我了？我是葛叔。你不认识我啊，清水村，你忘了？我真的没有印象，你是不是认错人了？是，不应该呀、啊，这，难道我真认错了？知不知道你这个样子吃那么疼？心情不定时好时坏，开心的时候就温柔呵护，不开心的时候就随意作。有没有人说过你这个喜怒无常的样子真的很讨厌？你在说？说，真的很讨厌。你敢骂我？只是说出了事实而已。我知道。你有的时候把我当成你心里的那位白月光，所以对我呵护有加；有的时候你又觉得我不是他，所以觉得我不配享受他的一切，把我拒人于千里之外。你是不是觉得你这个样子很痴情，很令人感动啊？可是我只觉得你这个样子懦弱又虚伪。
你要是真的那么想终身为你的白月光守身如玉，那你干嘛要娶我呢？首先，我没有逼你娶；其次，我也没有对不起你。那你既然娶了我，做不到相依为命，也应该相敬如宾吧？可你呢？嘲讽我，侮辱我，甚至容忍你家的佣人对我指指点点。林云川，你不觉得你这样的嘴脸很可笑吗？所以你真的很讨厌。如果有选择。我绝对不会嫁。在你姐姐这次没什么大碍，你知道吗？她是厉家的夫人呐、啊，如果她敢出什么事情，厉家都不会放过你。这次的事情就算了，要再敢有下次了。不会的，我会再有下次的。嗯、哎，爸，上次说公司分股的事情，那我分股的事情你别想了，轮不到你。爸，是不是姐姐回来之后你就不喜欢我，你不想要我了？<笑>孩子，起来。你想多了，你知道的，公司大部分的股份都在你妈妈手里。自从你妈死了之后，她把所有的股份都转到你姐姐名下了，我的手里也没什么股份给你了。啊，何俊贤，你可真是个好妈呀，居然这么费尽心机的给你女儿铺路。厉光伟是厉家的小少爷，厉云川的外甥，风流成性，挥金如土。你如果想攀上厉家的人，从他下手最容易。江眠只是因为身后有厉云川撑腰，才敢处处跟我作对。如果我也攀上厉家的人，江眠就不足为惧了。嗯李少，我来晚了。哦，又来了，干美女。来来来，快坐快坐。李少，不记得我了。要不今天晚上来我房间，我帮你回忆回忆。好啊。现在像你这么热情的美女可不多了。说吧，想要什么？厉少怎么把人家想的那么功利啊？人家可是真心爱慕厉少的。厉少在厉家一直屈居于厉云川之下，想必一定很憋屈吧？我可以助厉少在厉家夺位。就凭你？我可是江家二小姐江默，江眠在我们家不受重视，这江家早晚都是我的。有了我们江家的助力，厉少夺位，难道不会更容易些？光伟在一起，这个月居然就怀孕了。怀孕四周了，最近六月十七是关键时期，平时要多注意休息。她居然怀孕了。对了，上次你在我那儿开了那个盆中粉，那个药对胎儿有害，你要是用过，记得要检查一下。那是给我妈吃的，我也给你检查。
运解室。夫人难道是？你怀孕了？我没有啊。没有你来运解室干什么？夫人该不会是怀了内伤的孩子不敢说吧？还是想偷偷打掉？还是带胸跑？你想对我的孩子做什么？你们不要胡说，我没有怀孕。那你来这儿干什么？谁呀、啊？电话多少？我现在打电话。是江梦。你和江梦的关系还真是奇怪。他陷害你，你观察他，偏偏表面上还要装作一副和谐的样子。其实我们两个……你不用解释。豪门世家里面那些肮脏的事情，我都知道。江梦怀的孩子是谁的？我不知道。他要做什么，我也不知道。我知道。你知道？该不会他怀了孩子？就是你的吧？哦，你再这么想试试。我有个侄子，叫厉光伟，最近跟江梦走得很近。如果不出意外的话，应该就是他。厉川，我有件事儿想求你帮忙。你前段时间不是还觉得我虚伪懦弱？今天反而是求。好吧，你不想帮我就算了，找裴恒试试。查查苯英粉这个药，这个我知道，苯英粉本来是用来治疗神经衰弱的一个强效药，本来没什么大碍的，但是有一项大忌，贫血质能不能使用，如果使用的话就会得宫血症，三月之内没死。江梦肯定是知道妈妈贫血，才故意给她吃那种药，原来她早就想害死妈妈了。小梦，我一定要让你付出应有的代价。梦梦，本来我也不想打扰你的，可是我实在无聊得很，这才把你叫过来。你不会生我的气吧？哎呀，怎么会呢，姐姐？只要你需要啊，半夜凌晨我也会随时过来的。那去我房间。好啊。两条杠，她就没有怀孕了，不对呀、啊！这女佣明明说过，李云川十分讨厌江眠，怎么怀孕呢？难道江眠怀了别人的孩子？江眠啊江眠，这一次可算让我抓到你的狐狸尾巴了。姐姐、啊，你这是怎么了？吃坏了东西有点反胃啊，这样啊，那不如我留下来照顾你几天吧。你这样我也不放心啊。好啊，你留下来照顾我，最开心。嗯、爸，你怎么来了？还有脸问我？来，做出如此丢人的事情，你真是败坏我江家的门风。小舅舅，这就是你新娶的老婆。长得倒是挺文静可爱的，这没想到做出这种私德败坏的事。我做什么事儿了？你还装傻？你赔。江总，说是就说是，不要这么说。家门不幸，家门不幸啊！舅妈，你怀孕了是吧？这个呢，是江梦在你房间的厕所垃圾桶里看到。可是据我所知，我的小舅舅好像一直距离于千里之外了，啊，直到现在好像都是分房睡的。那我很想知道知道，你是怎么怀孕的？你们出来的姑娘送行。好好带着看戏。是叶玉霸。你连偷人的事情都能做得出来，你还要脸吗？厉家和江家联姻的事情，全江城人都知道。谁要是姐姐突然怀了别的男人的孩子，岂不是让全江城的人都看我们两家的笑话呀？你们这一人一句的，说的倒是热闹，可是这叶云豹，根本就不是我的。江莲，这厉家的别墅里就住了你这么一个女人，不是你的，那会是谁的？那可不一定。江梦这几天不也说在这儿吗？ Thank、you
，你说出来的丑事！还敢诬陷给你妹妹？我怎么射出你这样神志紧张的女儿？我没有诬陷，我有证据。这，怎么样？这照片上的人是不是你？梦啊！丽儿少，梦啊！和丽儿少女们，还有这张笔抄单，梦吗？你怎么会有这些照片？李光浩，怎么跟你讲的实话？你滚开！哎，蒋梦，这些你怎么给我解释？爸，我没有，没有。那那张医院开给你的药单上面写的也是他的名字吗？药单上开的全是爆胎药，你还有什么好说的？未婚先孕，我养了你二十多年，你竟然能做出如此丢人的事情！江总，这件事情也并非没有转机。江小姐开的药单里还有一瓶苯乙酚，苯乙酚对胎儿有害。要是江小姐真怀孕了的话，怎么会开苯乙酚？苯乙酚，这、这、这苯乙酚。是半年前开的，这和怀孕没关系吧？是啊，这本英粉我只在妈妈的房间里见到，应该是妹妹买给妈妈的。什么？你给你妈买本英粉？呃，是。那个时候妈妈睡眠不好，我买来帮妈妈调节睡眠的。你个混账！你妈的血少，你难道不知道吗？血少的人吃了本英粉。会得溶血症的，你想害死你妈妈？我明白了，怪不得那段时间，你妈的精神不好，面色也不好。原来这一切都是你干的，我养了你二十多年啊，这人竟然养出你这样神经心肠的女儿！爸，我没有，我没有想要害妈妈。我不知道本英粉会引发血溶症，我只是想妈妈睡眠好一点而已。爸爸，我跟你们生活了二十几年，我早就把你们当做我亲生父母了。就算你们说我不能为你们光耀门楣，但你也不能说我蓄意谋害吧？事已至此，我已无话可说。记住，从今往后，不要再说是我的女儿。这就受不了了，别着急呀、啊，这才刚开始。江面。那，我这一次帮你这么大的忙，一个苹果就想把我给打发了。谢礼之意。你平时不是一个爱惹事。这次费了这么大的功夫，也要把本英粉的事情抖出来。你的目的，应该不单单只是想江梦吧？江梦在江家生活了这么多年，没有理由不知道江老太太有贫血。你做的这一切，都是为了给江老太太报仇。对，江梦的心机深沉，在江家的地位也根深蒂固，凭你一个人，肯定没有办法对付的。所以你需要我帮忙。从素雅的订婚宴开始，到昨天揭发江梦怀孕的事情，你一直都在利用我。没有，我从来没有想过利用你。真的？真的？我自小流落在外，好不容易找到家长的男友。可是妈妈现在已经跟我是两个世界的人了，是江梦和苏雅让我失去妈妈，你让我怎么能不恨？李云川，我一个人势单力薄，我是想让你帮我复仇，可是我从来没想过利用你，是吗？那你要怎么证？你想让我怎么证？我的理想。
给你带来礼物。你怎么又来了？嘿，我又不是来看你的，来看甜甜的。哎，啊，我们先聊。叫什么名？她是你嫂子，以后给我改口叫大嫂。什么嫂子呀？你该不会真把江边当自己老婆？难道你不要你白月光了？不管怎么样，我已经和江边女正，她就是我名正言顺的妻子。哎，厉云川，你什么意思啊？你心里想着绵绵，身体上还要霸占着江边是吗？黑恒，你反应过度，怎么？你喜欢江边？对，我喜欢她。你说什么？厉云川。你不喜欢江面，难道不允许别人喜欢他吗？你给我离江面远一点，否则不要怪我不顾我们之间的兄弟情谊。是谁过来？吃什么水果？跟我出去。你别光看着我呀，你好呀。你喜欢配音吗？看到你是这个，我就放心。你在说什么胡话呢？你不会是吃醋了吧？可能，你少在那自作多情。我知道，我不会自作多情。你现在对我的那点怜惜，都是因为你的白月光吧？那我跟他长得真的很像吗？嗯，很像。可是绵绵这个名字，我也是越听越熟悉。算了，出门了，明天带我去吃饭。你怎么了？没事，我有点不舒服，我先回去了。强，你要是绵绵的话，那该多好。一天闹下来，不仅没有动摇江眠的地位，还能把我们的关系曝光了。你他妈为了吓害我，故意伤心吓害我？你怎么能这么想我呢？难道我会害你吗？谁他妈知道你心里怎么想的？我没有，我当时确实在卫生间里发现了验孕棒，而且那不是我的，肯定是江眠留下的。如果说她没有怀孕，那一定是她故意的。这一切都是她设计的局。我中气了。你能不能别他妈神经兮兮的了？他为什么设计我？就为了揭发我们的关系啊！他明明就不认识我，他为什么非要设计伤害我？不对，这其中肯定还有别的原因。验孕棒是设计我怀孕，这要开药单，这要开药单。本银粉，他的目的是本银粉。越说越离谱，我他妈感觉疯了。知道了，就是个诽谤罪嘛？怎么关了那么久啊？还不是因为你姐姐，那个流氓把 U 盘给我的时候，明明说事情都已经办妥。里面的内容怎么就变成揭发你的内容？是因为流氓被江眠给收买了。我怀疑啊，江眠早就知道我们杀了何金贤的事儿。他都知道了，那他就告发我们怎么办？你冷静点，先不要慌。这个呀，也只是我的猜测而已。而且，就算他知道又怎么样呢？他要是有证据的话，早就去告发我们。
我觉得当务之急啊，就是要趁他发现证据之前，斩草除根。我自小沦落在外，好不容易找到家找到老伴，可是慢慢现在已经跟我是两个世界的人。是江梦和苏雅让我失去妈妈，你要我怎么能不恨？势单力孤，但依旧迎难而上，为母报仇。秘书，怎么了，李超？外面昨天看起来生意不是很好，你出去购买些补品回来，要大把的，专门给女儿用的。明明身体那么弱，一定要多补补。还有，他的衣服也有些旧了，首饰也那么少，你再去买一些衣服和首饰回来，一切都要最好的。好嘞。还有，衣服和首饰你不要自己选，去找专业的设计师来，我不相信你。好，等等，不是我说李少，您就算喜欢夫人，也不能一次性把全世界都给她买回来。累到我是小事儿，但是呢，您万一一用力过猛，再把夫人吓跑怎么办？谁？谁说我喜欢她？我看看刚才那自作多情的样子。妈呀，算了，去把姜面给我接过来，中午跟他一起吃饭。这可能不太行。夫人和裴少出去了，我也不知道去哪接他们。什么？跟裴恒出去了？对呀、啊。你，什么事的事儿？你们怎么不告诉我？不是您说的，以后夫人的事跟您无关，永远都不要告诉你妈。你，从今以后，只要是关于江眠的事情，无论大小，一律向我汇报。是。李少，您去哪儿？半个小时之后还有一场国际会议啊！家都要被偷了，还有什么心情开会啊？我去了。堕落了呀。李大爷，以你的火爆程度，咱们为什么非得约着这种地方？哎呀，你不懂，这厉云川在家里，我浑身不自在。嗯，呃，啊，没事儿啊。哦，对了，妹，我看你跟林川感情很一般，你当初为什么要嫁给他？虽然嫁给那厉家里的婚姻，我必须要嫁给他。包办婚姻，不可取。花人强家，也不可取。厉云川，你怎么阴魂不散？你怎么出来了？也不用说一声。我之前不也没跟你说吗？现在不一样了，从今往后，你要去哪，要做什么，跟什么人一起，不要走。特别是跟裴恒这种。嗯。有什么不一样？对啊，这有什么不一样？你们两个家族联姻，你不喜欢他，他也不喜欢你。干嘛还要像叫恩爱夫妻一样出去报备啊？有你什么事儿？哎，怎么没有事了？我跟明明是好朋友，这出来吃个饭你也要过来？哎，妈，你吃醋了？吃醋？怎么可能？我又不喜欢他，是吗？那你要是不喜欢他的话，那我可就……裴恒，这不是裴恒吗？哎、啊，裴恒，这不是大明星裴恒吗？李云川，裴恒，裴恒，裴恒，看什么看？有那么好看吗？有看吗？裴恒好看还是我？为什么？你知道你现在算什么吗？什么？就像独守老公，空虚寂寞，只知道争风吃醋的怨妇。陆行，我不是故意的。我还有事儿，我先走。
，我还没吃饭呢，你陪我吃。可是我刚才吃过饭了。陪我去吃，我不管。站住！回来就走，连长辈都不问候一声，这就是你的教养？不是您说，我辱没了张家的农民，我愿意再见到他，我要怎么好意思和他的农民比去？你，爸，我一直想问，如果那天怀孕的人是你，你还会不会像处理江东那样去接抱他，还是说？会把我赶出僵持，把我移出祖府，或者会把我妈妈留给我的股份全部没收。爸，你才是您的亲生女，哪怕我们走散了二十多年，分毕竟血浓于水，你就一定要以最大的恶意揣测我？还是说，在你的心里，只有江梦才是你的女儿？那我呢？我算什么？如果不是你一回来，总抢他的东西，难道不是这一切都是我的东西吗？我只是拿回属于我的东西。算了，我从来没有想过要把你赶出江家。至于你妈妈留给你的那些股份，那是你刚一出生他就给你准备好的礼物，我永远都不会动的。经过上次的事儿，江梦在江家也算是失了势。按照他的性格，应该会有所动作。怎么最近这么安静？他不主动出击，我就很难找到破绽。喂。小面小姐，大师哥好了！现在江氏的股份正在被大量收购，怕是很快就保不住了。什么？哎，你干啥？就你？不是找你们立上吗？预约了吗？还没来得及。不过我跟他认识，你就跟立上说，是我找他就行。就你啊？你也跟我们立上认识？知道我们立上谁吗？人类可是江城首富，我是凌云川的老婆，可别搞笑了。你要是他媳妇儿，我把这桌子倒立给你吃了。明面，明面，李李少，你怎么来了？我有急事找你。你是先倒立，还是先吃桌子？嗯、一分钟之内。给我换个钱。是。金融类的知识我了解并不多，可是那是妈妈留给我的股份，我不能让它落在别人的手里。可是我们不知道是谁收购了我的股份。是周氏集团。周氏。可是我没有和他们打过交道，无缘无故的，他们为什么要针对我呢？周氏集团的规模并不算大，这次能够成功收购你的股份，也因为你经营不善有些原因。我会帮你把股份拿回来的。等等，这件事情并不简单，我要好好想想。今天来，怎么不提前跟我说一声？对不起啊，给你丢人吗？知道就好。说这周氏也不是大集团，他们肯定不会财大气粗的就随便收购股份。可是他们偏偏就选择收购我的，这里面一定有什么原因。干什么？哎，我现在没有心情。你说这个周氏，他你可以选择喝，或者什么。
，您就是周夫人。周夫人，我和您并不相识，不知道哪里得罪了您，惹您不快，我在这儿向您道歉，只是江家的股份，还请您高抬贵手。真是风水轮流转呢，江你，没想到居然还有你求我的这一天。周雅，是你的，把他给我抓住！周氏总裁夫人到底想干什么？我可没有假扮，我的的确确就是周夫人。你可别忘了，今天的这张貌美如花的脸蛋，我还差点是江夫人。<笑>你还敢瞪我？你以为你是谁？如果不是江家把你接回来，你这辈子……当初我看你可怜，施舍一条友情。可你呢？恩将仇报，处处给我使绊。看到我那个如今的下场。师生有情，恩将仇报，你话说的还真好听。你真以为我不知道？你当初接近我，就是为了江氏总裁夫人的位置。你给我闭嘴！都这个情况了，你还敢这么跟我说话？你当真以为我不敢跟你认真？放肆你！今天我就让你把你。十倍，百倍的还给我！给我打！要干什么？杀、啊！哈哈哈哈哈哈！使劲打！继续！头吗？啊！我告诉你，在订婚现场我被人拖出去的时候，我也这样。我现在就让你知道知道当时的滋味。你真的以为，你落到现在的下场都是我造成的？我告诉你，你就算嫁到了我家，我爸最爱的还是我妈，他不会把股份给你的。我只要嫁给了江安国，我就有办法拿到江家的财产。我本来能达到这一切的，都是因为你。你给我滚！他真的是你杀的？没错，是我。<笑>你的妈妈被你的好朋友给杀了。江明，是不是你？是不是你啊？我要收拾你！我要杀了你、啊！我要杀了你、啊！别担心，我马上送你下去陪他了。他已经被抓起来了，他会得到应有的惩罚的。你没事，你已经昏迷一天了。明知道这次去会有陷阱，为什么不提前让我进去？非要搞得自己遍体鳞伤，才满意。我不这样做，没办法逼他说出真相，我也无法将他绳之以法。对了
，我让你来救我的时候带上执法署的人，你怎么把我爸也带来了？是他自己要去的。江董事长知道你有危险之后，连拖鞋都没来得及换，就跟我去了。你昏迷的时候，他一直在门外等着呢，刚刚才走不久。来，喝点水。让你受伤了？只是皮外伤，没什么大碍。云云川，那我脸上要是留疤的话，就跟你的白月光长得不像了。你是不是就不帮我？帮你又不是因为你的外貌，而是因为丈夫的职责。别昏迷，都昏迷了一天了，哎，你休息。可是，你没有权利反驳。阿香。嗯，内少，内少，您这就出来了。我在里边再多待一会儿。不过话说，内少，您当初不就是因为夫人的脸长得跟绵绵小姐相似，才对她多加怜悯？怎么现在还不承认了？哎，内少，您该不会是对夫人动了真心了吧？我没有，我就没有这么凶干吗？不过内少。您就算是动了真心，也没什么大问题。毕竟那绵绵小姐已经不在了，可夫人还在身边啊。珍惜当下，珍惜眼前人嘛。你在我家干什么？给您送周氏收购合同，夫人在江苏的股份也全部都拿。姑父，好嘞。什么？你江别醒了？哎，好，好，好，好，好，好，好，好，哎呀，这回我就放心了。哎，云川呐，家里这孩子脾气比较犟，就麻烦你多费心照顾他啊。哈哈哈！你别叫我爸，没有你这种未婚先孕、四头败坏的女儿。爸，我错了，你原谅我吧。我肚子里的孩子确实是个意外。那天晚上我喝醉了，就是关伟他对我情难自已，所以我们就，真不是故意的。我知道你要面子，我可以帮你找回颜面。我们江家的设计部一向不出彩，可是我最擅长设计了。只要我赢得下一届国际设计大赛的冠军，就可以帮我们江氏在设计部获取一席之地。先起来吧，爸，你这是原谅我了。下一届国设赛。夺得冠军，你有几成把握呀？八成，不，九成。为了您，为了江氏，我一定会拼尽全力的。那今晚回家住吧，啊？谢谢爸爸。江明，江兰国养了我二十几年，总归不会胡乱舍弃。何况我对他还有一样，江氏夫妻。你怎么忙啊？出了这么大的事儿，为什么不告诉我？你还把我当朋友吗？也没出什么大事儿。这怎么不是大事儿啊？你差点死了，你知道吗？林川怎么照顾你？好端端的，为什么会被人绑架？这也不怪他。这怎么不怪他？如果是我的话，我就绝对不会认你。为什么？绝对不会让他受到一点伤害。难道我就会了吗？他现在已经受伤了。那个，说，怎么了，明明？答案是你嫂子。我现在需要休息。你们要想休息什么？那我过几天再来看你。香甜，这个花也太……你要是喜欢的话，我重新买。到底是这个花太丑，还是因为是裴鹏送的花，丽莎才觉得丑啊？你不是说你不喜欢我吗？怎么看到我跟裴鹏在一起，反应就这么大？你这是吃醋了？
你不就想听？既然是只兔子，就别学了。地球太软。地上，那你说，无论是怎么光明，苏雅在执法署的口供出来，他承认了，是他杀害了江湖，也对绑架你的事情。供应不全，唯独没有提到江梦的事情。苏雅都恨透了，怎么会那么容易把江梦勾出来？那岂不是太便宜了？江梦比苏雅更聪明，更加难以对付。想要让他露出破绽，可不容易。不急，狗急了还有跳墙的那一天。从现在开始，他越在意什么，我就要夺走什么，就不怕他没有集中出错的那一天。那丽莎教教我，狐狸是怎么勾人的？你看，那句“疑似梅梅小姐对你是身份确认了”，不是梅梅小姐，不是梅梅，那句“尸体不是梅梅”，里面还活着，里面还活着。您说梅梅小姐那边刚出事儿，夫人就出现了，而且她还长得还这么像。您觉得这世界上有这么巧的事吗？之前让你查的，江明流落在外时的资料，查到没？没有。上次您说不让再继续查下去，我们也就没再查了。那你还愣着干嘛？赶紧去查，快！呃，是。是那具尸体，呃，确认了不是绵绵。呃，我一定会配合好厉少，继续去寻找绵绵小姐的下落的。爸，城里那个大总裁又给你安排工作了。是啊，这厉少可是整个江州最有权有势的人，咱可惹不起。既然他让咱帮他找绵绵，那咱就帮他找吧。这绵绵呀、啊，也不知道是命好还是命不好哎。你说他本来救了厉少，是有可能成为总裁夫人的，可是现在这又下落不明了。厉少找绵绵，竟是让他当总裁夫人。如果我要是绵绵……那就好了。你怎么来了？我在等你啊！我看今天下雨了，我怕你没有雨伞淋雨回家，特意带着伞来接你的。丽莎，我现在马上开过来吗？我忘记你有车了。早知道我就不来了。你今天来的正巧，我车今天坏掉了。你要是不来的话，我就去淋着雨回去了。你车坏了？没有，丽莎，这车我刚刚做完保养。哦，对，呃，这车我做保养的时候发现了一个大问题，正准备跟您汇报。夫人您是不知道，这车呀、啊，一旦出了内伤，那开起来是相当的危险。这么严重吗？嗯呢，赶紧把车开去维修。放着几百万的豪车走，偏偏要淋雨。还好我刚才应变能力强，真聪。你外套淋湿了吧？赶紧脱了吧，小心这两。衬衣呢？也是。吃不好吧？有什么不好的？我们是夫妻，没什么不能做的。是不合适。我说你该不会有事情要求我吧？我就是想问问你，江梦和李光伟是不是已经不在一起了？你还真有事要问？你生气了？要说你今天怎么这么听话，又是等我，又是亲近我，原来是为了从我的口里套出其他男人的消息，江眠
，你真是下了好大一盘棋。你没有，我只是问你一个小问题嘛。还说你没有试图利用我，这难道不算吗？这怎么能算利用呢？顶多就是给你打听打听消息。下次再来揣着目的接近我，不许不轻扰。怎么了？不舒服吗？我最近总是反胃，不太舒服了。干什么？闭嘴，去医院。怀孕了！怀孕了！是啊，已经八周了，恭喜你们要做爸爸妈妈了。八周，那岂不是那天？医生，会不会搞错了呀？不是你，你这什么意思啊？你不想要这孩子？不是我，要，我们要这个孩子。谢谢医生。我，你先说。林一川，我们真的要留下这个孩子吗？难不成你想打掉我的孩子？那你又不喜欢我，说不定你哪天对我厌倦了，就一脚把我踢开了。那你说这个孩子怎么办？你今天跟我亲近的时候，不是还信心满背吗？怎么现在出来这个？难不成你一直在计划离开我？你没有发言权，在我同意之前，你不许离开我。更不能伤害我们的孩子。哦、嗯，你快去睡觉。既然怀孕了，你就得好好养身体，不许怀疑。去给我买一张最适合孕妇的床和床垫。今晚就要送孕妇的营养品，都要最好最贵的，一点不能含糊。胎教班怎么还没报上名？都怀孕八周了，再不快就要落后了。李少，李叔。买的正好，法国那个专门做营养餐大师到了没有？什么时候可以上课？已经请来了，今晚就能到位。吃的、睡的、用的全都有了，还差点什么呢？秘书，你说好，还应该准备点什么？秘书，我也没当过爸爸，这我也不清楚啊。对，你连老婆都没了，怎么会懂这些？应该不会是对夫人动了真心了吧？这些都是给我吃的。嗯，孕妇需要全方面的补充营养。我真的想好好留下这个孩子了。你什么意思啊？我认为，如果父母不相爱，就不应该生小孩。不是，我不是说要逼你爱我，只是我不想让我的孩子出生在不幸福的家庭。江眠，我还有事儿。李云川说：“李光伟已经出国了，那他多半跟江梦已经分开了。怪不得他这两天没有行动，原来是失去靠山了呀！看来我得想个办法逼他出手，这样才能集中出错，抓他的错漏。”喂，你有空吗？听说你怀孕了，你都知道了。李云川的尾巴都快翘上天了，我怎么可能不知道？你怎么想，把孩子生下来？嗯，还没有想好。不说这个，我今天找你来是有事想请你帮忙。你说。干什么去了？我、嗯、去处理点私事。什么私事？这是我的隐私，我不想告诉你。隐私？我在这里等了你两个小时，你把偷偷出去跟裴天见面说成是隐私，江明，我是不是最近对你太好了，让你觉得我的脾气很好，所以你敢偷偷出去跟别的男人见面，还传情书？你怎么知道我跟裴婷见面？你跟踪我
。林川，你能不能尊重我一点？允许你跟其他男人偷偷见面，就是你要的尊重。第一，我和裴恒清清白白，光明正大。第二，我虽然是你的妻子，但我也有权利跟别的异性见面吧？你不应该干涉我。第三，我不是你的笼中鸟。我也用不着事事向你汇报。林曼，勾搭上裴恒了，现在跟我说话的勇气。你别忘了，当初你为了找我帮你报仇，你是怎么爬上你的床，怀上你的孩子？我再说一遍，那天的事情不是我主动的，我从来没有想过跟你发生任何关系。跑到国外去，应该是不想跟我说话。江安国对我一副不冷不热的样子，明显也靠不住，想要扳倒江国，还得找个一副强有力的靠山才行。谢谢你啊，要不你带我来这儿，我还真甩不掉他们的。哎，你就是江梦吧？你认识我？嗨，之前在丽云川家见过。裴恒先生，其实我特别喜欢你，我能请你吃顿饭吗？是吗？当然可以了。你方便给我回到江家吗？勉强，方便吧。那你给我换个衣服。川哥，最近家里还好吧？<笑>这么巧，大家都在啊。裴恒。爸，给你们介绍一下，这位是裴恒，裴大影帝，也是我的男朋友。你们好。哎，你坐。爸，这么着急把我叫回来，是有什么急事吗？啊，不算太急，但很重要。我准备把我手里所有的股份全部转让给江棉，让他成为江氏集团下一任掌权者。什么？你有意见？哦，不。我的意思是说，姐姐才被找回来没多久，对掌管公司还处于一窍不通的阶段。现在去把公司交给姐姐，还是不太妥吧？好、哦，这件事情啊，那不会，唯有云川在吧？啊，云川，以后在江棉的身边，你要多多照顾，多带着他啊。你放心。哎，爸，我还是感觉就是有。好了，我们好不容易聚在一起，先吃饭吧。你不开心啊？没有。不许瞒我，是不是你爸爸公司给了江棉，你不甘心啊？或许吧。他江棉如果没有被找回来，那个位置本来应该是我的。你想做什么就尽管去做，你放心，我会在你背后默默支持你。裴恒，你真好。好了。带你吃好吃的，爸，这是我给你熬的山茶，给你尝尝。爸，您不是说准备把公司转让给姐姐吗？股份转让书你准备好了吗？都准备好了，只要你姐姐在上面签了字，江氏就是她的。那也就是说，只要我在上面签字，江氏就是我的喽。那什么？我是说，这江氏啊，马上就是我的了。你别着急呀、啊，爸爸。我知道你不会同意把江氏交给我，所以呢，我在刚才的山茶里面
忘了让人吃饭的植物人了呀！爸爸，以后啊就少操心你啊！我养了你二十多年，你，你就是这么对我的吗？对，我是当了二十多年的江家大小姐，可是江明他回来之后，这一切都变了。后妈妈。妈妈处处护着他，什么都给他最好的。你倒是好，训斥他。可是，在你心里，他永远是江家唯一的继承人。我算什么？我什么都不是。江爱国，你能有今天，都是你自找的。江总市长分明任命江眠为下一任的掌权人，怎么可能变成你？爸爸这么做肯定是有他的道理的，不然也不会把股份转让出去了。不好意思啊，姐姐，以后江家就是我的，是你改了股份转让书。江小姐，注意你的态度。是不是我又有什么关系呢？反正现在江家已经是我了。你们这么做，是不把我厉家搞？裴行家厉家也有一些股份。再说了，裴家在境外的势力也不小，应该可以和厉家抗衡一下吧？怎么样，姐姐，被人夺走一切的滋味，不好受吧？是你害了爸爸，就像你当初害死妈妈那样，对不对？你有没有证据？在这说这些有什么意思？你看，他们这样真的很烦人，我靠，真敢出去吗？没错，垃圾就应该待在垃圾桶里。来人，把他带出去！哎，干什么？只要你们抓江明，不是抓我？不好意思啊，就是要抓你。没问题啊，包在我身上。谢谢你、啊，也是我让爸爸宣布我为下一任掌权人，让爸爸故意喝下你那杯有问题的茶昏迷。
这件事情，你提前跟别人商量，甚至告知你的父亲，可是嘟嘟没有告诉我，为什么？我，你不是说吗？需要我帮你，你说要我帮你，你才能完成复仇。可是你为什么不找我？为什么要去找裴和？他哪里比我好？是他，你是他。你告诉我，为什么要去找裴和？我怕你认为我在利用你，在你心里，我不就是一个为了找你帮忙、不择手段，甚至会不知廉耻爬上床的女人吗？你既然都这么看我，又怎么会真心帮我？我实在想不明白，你既然这么讨厌我，为什么要把我留在你的身边，生下你的孩子？你真的认为孩子出生在我们这样的家庭里会幸福吗？我什么时候说我讨厌你了？丽莎，什么事情？非得现在说？梅梅小姐找到了。什么？你是你？是我。你是不是觉得我很好骗？你跟绵绵长得完全就不一样，你哪来的胆子冒充你是绵绵？那是因为我整容了，那次你是由坍塌，我毁了大半个容貌，我变得人不人鬼不鬼，我就躲了起来。后来我攒钱整了容，还回到清水村。我本不想出来的，可是我听村长说你一直在找我，我才鼓起勇气来见你。啊，是的，李少，就是他说的那样，他就是你要找的绵绵。你要是不信我，你还不信这块护身符吗？当初我当着你的面把它掰成两半，你忘了吗？这，这真是你块护身符。早知道你这么怀疑我，我就不该来找你。明明，抱歉啊，刚才是我多虑了，你实在是变化太大了，所以我就多问了一句。明明，你能活着回来？上时不是分给他一罐护身符吗？你有那护身符的照片吗？还真有。哎，玉少啊，让我帮他找人，才让我看到这个玉佩的照片。如果我要是按照图片上做个一模一样的护身符，我岂不就是绿少夫人了？这这这，你这丫头说什么疯话呢？你跟绵绵长得都不一样，绿少怎么可能把你当成绵绵？那绵绵被埋在泥石留下，毁个容整个容也不为过吧？只要厉少把我认成了绵绵，那我就是总裁夫人了，我就可以飞上枝头变凤凰。你难道不想让我过得更好吗？太好了，太好了，人回来就好，啊，也不枉费我们辛苦一场啊，厉少。呃，这绵绵都回来了，你们什么时候举办婚礼啊？什么？办婚礼？呃，是啊，呃，绵绵可是厉少的救命恩人。厉少费了这么大的劲儿给他找回来，不就是为了娶她吗？不就是为了娶她吗？不是，可是我们厉少现在有夫人呢，那怕啥？离婚不就行了？你说什么呢？厉少，你先下去。我，厉少，这绵绵当初那可是舍命救你啊，你可不能辜负了她呀。现在可是厉少的夫人啊，他们朝夕相处，万一厉少发现我们骗他，那我们不大祸临头了吗？闺女，这这这可怎么办啊？这别怕，只要绵绵死了，我就是唯一的命。你就这么着急想要离开我吗？你本来就很讨厌我，现在你又找到你的白月光
我们还有什么野心？那我们的孩子呢？你要带着我的孩子去哪儿？你才刚给你母亲复了仇，就这么着急把我甩开吗？算盘打得可真好！看我，在你心里，我就是这种始乱终弃、忘恩负义的人。你既然这么看我，为什么要把我留在你身边呢？还是说，你喜欢上我？你别忘了，你喜欢的是绵绵。你别忘了，你心心念念的是绵绵。哥哥，你不要我了吗？我喜欢的，真的是你。我与绵绵当日不过匆匆见了一面，还一直礼貌的称呼我为先生。即便他从别人的口中知道我的姓，也断然不会称呼我为余川哥哥。李叔，李少，你去给我好好查一查，这个绵绵到底是谁？是。当初你救我的时候，你还跟我说过一句话，你记得吗？过去那么久了，我怎么记得呀？我记得，你跟我说，我们俩要永远在一起的，对吗？对，对我说过这样的话。可是，当时是我们第一次见面，又事发紧急，你怎么会跟我说这样的话呢？可能，可能是我记错了吧。不野吗？你把我林云川当什么似的？这样就想来骗我吧？玉少，玉少，我错了，是我一时鬼迷心窍，我没想开。本以为你爹是个老实人，没想到他居然敢跟你一起来骗你，你们马上就要因为自己的所作所为在一起了。我错了。给你爸打电话，叫他过来，我有事情要问他。我爸，他约了绵绵去谈事儿。啊！老爸，妈妈会保护好你。绵绵，你别怪葛叔，葛叔也是逼不得已的。起来，我来。舅舅，我肚子里还有孩子。绵绵，对不起了。为了我闺女，今天你必须死。我去，就是。李少，我错了。李少，我是一只糊涂。李叔，把他给我送到执法署去。是。李少，李少。你没事了，你再坚持一下，我已经叫救护车了。李云川，我想起来了，我就是潜水村的绵绵。你说什么？是你，应该是你。我一直都在找你，林云川，你真的太讨厌了。绵绵，之前的事情都是我不对，我跟你道歉，对不起，我求你了，你再坚持一下，救护车马上就到了。跟你在一起，真的太累了。绵绵，绵绵，你再坚持一下，绵绵，李叔，李叔，救护车到哪？绵绵，绵绵，我知道错
，你还说你不喜欢我呢？这么紧张我，我每天还装高冷说不爱我，这叫不爱我？刚才差点被你吓坏了。我操！啊，这不是天时地利人和，我一时代入不给我女。不过你啊，跟我在一起这么久都没发现我是绵绵，我严重怀疑你的智商有问题。之前的事情都是我不对，我明明道歉，你想怎么惩罚我都可以，你说吧。那、嗯、我得好好想想，我要怎么惩罚你呢？那你慢慢想，先摸摸宝吧。不能摸，一会摸傻了。我饿了。那我马上带你去吃好吃的。嗯。